எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹேமத் பந்த் இந்த அத்தியாயத்தை ஒரு முக்கியமான வாக்கியத்தோடு ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னாம் அத்தியாயம் ரெண்டாம் அத்தியாயம் கேட்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு கண்டிப்பாக பாருங்க எந்த ஒரு வேலையும் பயம் இல்லாமல் தைரியமாக பலனை எதிர்பார்க்காம பாபாவோட ஆசீர்வாதத்தோடு நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த வேலை கண்டிப்பாக வெற்றி அடையுங்க பாபாவை பொறுத்த வரைக்கும் திருட்டான வாழ்க்கையில் ஒரு வெளிச்சமாக பாபா இருப்பாருன்னு நினைப்பவர்களுக்கு பாபா என்றைக்குமே கைவிட்டது கிடையாதுங்க ஹேமத் பந்த் அவரை ஒரு குருடன்னு சொல்லிக்கிறார் ஹேமத் பந்த் ஒரு சாதாரண பிராமணனாக இருந்து பிராமணனுக்கான புத்தியும் சித்தியும் இல்லாதவராக இருக்கும்போது அவராலே இவ்வளோ பெரிய சரித்திரத்தை எழுத முடியுன்ற ஆச்சரியம் நம்மளுக்கு நினைக்கும் போது நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஹேமத் பந்த் நம்மளை கேட்குறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு கடமை இருக்குது அந்த கடமைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே இந்த பூமியில் எல்லா ஜீவராசிகளும் பிறக்கிறாங்க அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கும் ஒரு கடமைகள் இருக்குது சில பேர் கோவில் கட்டுவாங்க சில பேர் அணை கட்டுவாங்க சில பேர் பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுவாங்க அதே மாதிரி இந்த சரித்திரத்தை இந்த மா மனிதரோட சரித்திரத்தை ஹேமத் பந்த் தான் எழுதணுன்ற மிகப்பெரிய கடமை அவருக்கு இருந்ததுன்னு அவருக்கு பிற்காலத்தில் தான் தெரிஞ்சுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஹேமத் பந்த் அவரோட கவர்மெண்ட் வேலையிலேருந்து ரிட்டையர் ஆனார் ரிட்டையர் ஆகிட்ட உடனே பென்ஷன் பணம் அவருக்கு பத்தலை பயத்தோடவும் வாழ்க்கையில் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்ற அச்சத்தோடும் இருந்த அவர் சிருடிக்கு போய் பாபா கிட்டே வேண்டிக்கிட்டார் இறைவா எனக்கு வேறு ஏதாவது வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அனுகூலத்தை கொடு என் குடும்பத்தை ஓட்டுறதுக்கான பணம் எனக்கிட்ட இல்லை இந்த பென்ஷன் பணத்தை வச்சு என்னால் வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியாது அப்படின்ற வேண்டுதலை அவ் அவரோட பக்தர்கள் மூலயமா பாபா கிட்ட தெரிவிக்க சொன்னார் அதுக்கு பாபா பயப்படாத என்னை நினச்சி இருக்கிறவனுக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்களும் வராது என்னையே போற்றவர் எந்த விதமான துக்கங்களும் வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருந்தார் ரோஹில்லான்றவர் டெய்லி அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர்னு கத்தி உறக்கமாக டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஊர் மக்கள் இந்த கத்தலை தாங்க முடியாமல் இருந்தாங்க அவரோட கத்தல் கூச்சலெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு தான் இருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அவரோட அவரோட கூச்சலை தாங்க முடியாமல் பாபா கிட்டே போய் முறையிட்டாங்க பாபா இவர் டெய்லி கத்திக்கிட்டே இருக்கார் இந்த கத்தல் எங்களால் தாங்கவே முடியல பாபா அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாருன்னு நினைச்சாங்க அதுக்கு மாறாக பாபா ஊர் மக்களை திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு கடவுளை யார் வேணாலும் கும்பிடலாம் எப்படி வேணாலும் கும்பிடலாம் அதை வந்து குறை சொல்வதுக்கோ அதை தலையிடுவதுக்கோ யாருக்கும் உரிமை கிடையாது அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க போய் பாருங்கன்னு கத்தி ஊரில் இருக்கவங்களும் திருப்பி அமைச்சிட்டார் இதில் என்ன சொல்ல வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹில அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர்னு டெய்லி கத்துனது அவர் கொண்டாட்டி இந்த வேலை செய் அந்த வேலை செய்யுன்னு அவர் துன்புறுத்திக்கிட்டே இருந்தாரு இந்த வேலை அந்த வேலை செய்யக்கூடாதுன்னா இவர் டெய்லி கடவுளை கும்பிட்டு இருந்தாரு ஆனா உண்மையிலேயே அவர் கொண்டாட்டின்னு சொன்னது அவரோட கெட்ட எண்ணங்கள் இந்த கெட்ட எண்ணங்களால ரோஹில்லா கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு டெய்லி கடவுளை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கருவி தாங்க இந்த உலகத்துல என்ன நடக்கணும் என்ன நடக்க போகுது என்ன நடந்திருக்குன்றது எல்லாமே முன்கூட்டியே முடிவு பண்ணது தான் இதுல இந்த இவ்வளோ பெரிய நாடக மேடையில நம்ம வெறும் ஒரு கூத்தாடி தான் ஒரு கருவி தான் இந்த ஆட்டி படைக்கிறவரு பாபா பாபாவை நினைச்சு வாழ்றவங்க எல்லாருக்குமே துன்பம் கூட இன்பமா இருக்குங்க அவர் தான் ஆக்குறவரு அவர் தான் காக்குறவரு அவர் தான் அழிக்கிறவரு எல்லாமே அவரோட அசைவில் தாங்க நடக்குது அந்த அசைவை புரிஞ்சுக்கிட்டு அசைவோடு நம்ம கடந்து போயிட்டே இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கையும் இன்பமாக இருக்குங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல டேர் ஆனவருக்கு வேலையே இல்லாமல் பாபா கிட்ட முறையிட்டதுனால பாபாவோட மகிமைனால அவருக்கு ரொம்ப சீக்கிரத்தில் இன்னொரு அரசாங்க வேலை கிடைச்சிது அந்த அரசாங்க வேலையில் அவர் வாங்கின ஊதியத்தோட அதிகமான ஊதியமும் அவருக்கு கிடைச்சிதுங்க இதனால நம்மளுக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எந்த வேலையும் எந்த வேலை நம்ம செய்கிறோமோ அந்த வேலையை முழு ஈடுபாடோட பாபாவோட நம்பிக்கையோட நம்ம அந்த வேலையை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செஞ்சோம்னா எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் நம்ம செஞ்சோம்னா ரெட்டிப்பான சந்தோஷமும் ரெட்டிப்பான பலனும் பாபா உங்களுக்கு திருப்பி தருவாருங்க பாபாவோட ஆசையும் அரைவணைப்பும் எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி மீண்டும் ஒரு அதிகாரத்துடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்